யாதும் ஊரே இன்றைய அத்தியாயத்தை ஒரு சின்ன புதிரோடு ஒரு கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன் ரொம்ப கடினமான கேள்வி ஒன்றும் கிடையாது மன்மோகன் சிங் ரூபர்ட் மேடோக் டோனி அபவுட் தாரிக் அலி எஸ் டபிள்யூ ஆர்டி பண்டார் நாயக் இவங்கெல்லாம் யாருன்னு கேட்டால் உங்கள் அநேகம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடும் மன்மோகன் சிங் இந்தியாவின் முன்னை நாள் பிரதமர் ரூபர்ட் மேடோக் நியூஸ் கார்பரேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி ஃபாக்ஸ் இப்படியான உலக ஊடக சாம்ராஜ்யங்களின் அதிபதி உடைமையாளர் என்று சொல்லலாம் டோனி அபவுட் ஆஸ்திரேலியாவின் பிரதமர் தாரிக் அலி இடதுசாரி சிந்தனையாளர் எழுத்தாளர் முதலாளித்துவத்தை காட்டமாக விமர்சித்து வருபவர் எஸ் டபிள்யூ ஆர் டி பண்டார் நாயக்க ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் பிரதமர் சிங்களம் மட்டும் என்ற சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து ஸ்ரீலங்காவின் அரசியல் வரலாற்றில் பெரிய திருப்பு முறையை ஏற்படுத்தியவர் இப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டு போகலாம் இப்படி வெவ்வேறு பின்னணிகளை கொண்ட பிரமுகர்கள் பிரபலங்கள் இவர்கள் ஆனால் இவர்களை தொடர்பு படுத்துகின்ற இவர்களுக்கிடையேயான பொதுவான ஒரு விடயம் இருக்கிறது அது என்ன என்பதுதான் கேள்வி இந்த கேள்விக்கான பதிலுக்கும் நாம் இன்று பார்க்க போகிற இடத்துக்கும் இடையில் ஒரு நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கிறது வாங்க பார்க்கலாம் நிகழ்ச்சியின் ஆரம்பத்தில் நான் பெயர் குறிப்பிட்டு சொன்ன பிரபலங்கள் அனைவரும் தமக்கு இடையில் பொதுவாக கொண்டிருக்கின்ற தகைமை அவர்கள் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி பயின்றவர்கள் என்பதுதான் அவர்கள் மாத்திரமல்ல நவீன உலக வரலாற்றில் செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற நூற்றுக்கணக்கான ஆளுவைகள் போதனை பெற்ற புகழ்மிகு கலாசாலையாக ஆக்ஸ்போர்ட் விளங்குகிறது ஆக்ஸ்போர்ட் என்பது இங்கிலாந்தில் உள்ள ஓர் ஊரின் பெயர்தான் என்றாலும் கூட அது அதிகமும் இங்குள்ள பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைத்து பார்க்கப்படுகின்ற பேசப்படுகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது உலகின் எந்த மூலைக்கு சென்றாலும் அறியப்படுகிற ஒரு பெயராக கல்வி கலை விடயங்களோடு இணைத்து பேசப்படுகின்ற ஒன்றாக ஆக்ஸ்போர்ட் இருப்பதற்குரிய காரணமும் அதுதான் இப்ப என்ன கேட்டீங்கன்னா ஒரு சிறுவனாக பாடசாலை மாணவனாக இருந்த போது என்னை பொறுத்த மட்டில் ஆக்ஸ்போர்ட் என்பது அகராதிக்குரிய ஒரு பெயராக இருந்தது அந்த அளவுக்கு ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரிஸ் அகராதிகள் பிரசித்தார் ஆங்கிலம் பேசும் உலகின் அதிபுராதனம் மிக்க பல்கலைக்கழகம் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் தொள்ளாயிரம் ஆண்டு கால தொன்மை கொண்டது இந்த நகரத்துக்கு முதல் தடவையாக வரும் ஒருவருக்கு ஆக்ஸ்போர்ட் என்பது பல்கலைக்கழகத்தை குறிக்கின்ற ஒரு வார்த்தையாக இருக்கக்கூடும் என்றாலும் இங்கே அதையும் தாண்டி பார்த்து தெரிந்து கொள்வதற்கு ஏராளமான விடயங்கள் இருக்கின்றன இளமை குன்றா பழமையோடு இருக்கும் இங்கிலாந்தின் எழில் நகரம் கல்வி மிடுக்கும் கலை செருக்கும் இதன் தனித்துவ அடையாளங்கள் பல்கலைகள் பயில்வதற்காக வெவ்வேறு தேசங்களில் இருந்து வந்த மாணவர்கள் சாலைகளில் அலை அலையாக செல்வதை இங்கு காணலாம் செம்மஞ்சள் சாந்து பூசப்பட்ட மத்திய கால வரலாற்று கட்டிடங்கள் சிற்றொழுங்கைகளுக்குள் ஒற்றி நகர்ந்து வரும் ஊர்திகள் மும்முரமாக தொழில் முறையும் கடை தெருக்கள் சாதாரணமான நாளொன்றில் ஆக்ஸ்போர்டு இப்படியாகத்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் வரலாற்று தகவல்கள் என்று பார்க்க போனால் தோண்ட தோண்ட புதையல் புதையலாக தோன்றிக் கொண்டிருக்கும் சுரங்கம் போன்றது ஆக்ஸ்போர்ட் இதன் தனிச்சிறப்புகளை ஒவ்வொன்றாக தேடிச் சென்று காண்பதற்கு அறிந்து கொள்வதற்கு ஆண்டொன்று கூட போதாது எனலாம் அத்தனை விடயங்கள் உள்ளன நாங்கள் யாதுமுறை படக்குழுவினர் 
ஒரு நாள் பயணமாக ஆக்ஸ்போர்ட் வந்திருக்கிறோம் இன்றைய நாளில் எமது பார்வையில் படுகின்ற முக்கியமான விடயங்களை பதிவு செய்யலாம் என்பது எமது திட்டம் சதுக்கம் இங்கிருந்துதான் எமது இன்றைய உசாவலை ஆரம்பிக்கவிருக்கிறோம் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் குவிய புள்ளியாக இங்கிருக்கும் கோபுரமும் அதனை தாங்கியிருக்கும் ராட்லிப் காமரா எனப்படுகின்ற விஞ்ஞான நூலகமும் உள்ளன காமரா என்றால் லத்தீன் மொழியில் அறை என்று அர்த்தம் இதனை சூழவுள்ள கூழாங்கற் பாதையில் எப்போதும் மாணவர்கள் அளவளாவிச் செல்வது அலாதியான காட்சி ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நிர்மாணிக்கப்பட்ட ராக்லிப் காமரா டாக்டர் ஜோன் ராக்லிப் என்ற புகழ்பெற்ற பௌதிகவியலாளர் உயிலாக விட்டுச் சென்ற சொத்துக்களை கொண்டு அவரது பெயரால் நிறுவப்பட்டது இந்த விஞ்ஞான நூலகத்துக்கு நேரெதிராக நிற்கிறது ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் உத்தியோகபூர்வ தேவாலயமான புனித கன்னிமேரி தேவாலயம் இந்த தேவாலயத்தை மையமாக கொண்டுதான் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் வளர்ச்சி கண்டது என்று சொல்லப்படுகிறது மிக அழகான உச்சி கோபுரங்களை கொண்டுள்ள இங்கிலாந்து தேவாலயங்களில் சிறப்பித்து சொல்லப்படும் ஒன்றாக இது உள்ளது இந்த பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு கோபுரத்தில் ஏறி நின்று ஆக்ஸ்போர்ட் நகரின் அழகை பருகுவதற்கு பார்வையாளர்களுக்கு கட்டண அடிப்படையில் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது ஆக்ஸ்போர்ட் நகரின் புகழ்பெற்ற தெருக்களில் ஒன்றான புளோட் ஸ்ட்ரீட்டின் ஒரு கோடியில் நாம் இப்போது நிற்கிறோம் எதிர்கொண்டு இருப்பது போட்லியன் லைப்ரரி ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்துக்கு உரித்தான இந்த நூலகம் ஆயிரத்து அறுநூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு தோமஸ் போட்லி என்பவரால் இரண்டாயிரம் புத்தகங்களோடு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது தற்காலத்தில் இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை பெறப்படும் ஒவ்வொரு நூலின் பிரதியும் இந்த நூலகத்தில் சேர்க்கப்படுகிறது தற்போது நூற்றி எழுபத்தாறு கிலோமீட்டர்கள் நீளமான புத்தக அடுக்குகளில் சுமார் ஒன்பது மில்லியன் கல்விசார் சாதனங்கள் இங்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் வரை சமகாலத்தில் இந்த நூலகத்தை பயன்படுத்த முடியும் சுற்றுலா பயணிகள் கட்டணம் செலுத்தி நூலகத்தின் உட்பகுதிகளுக்கு சென்று பார்வையிட முடியும் புத்தகங்களை பற்றி பேசும்போது குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டிய மற்றொரிடம் ப்ரோட்ஸ்ட்ரீட்டில் தான் உள்ளது இந்த தெருவில் இருக்கும் பிளாக்வெல்ஸ் புத்தக கடை ஐரோப்பாவின் ஆகப்பெரிய புத்தக கொள்தளத்தை தன்னகத்தை கொண்டுள்ளது ட்ரினிட்டி கல்லூரி அமைந்திருக்கும் இடத்துக்கு கீழே நிலக்கீழ் சுரங்கம் ஒன்றை அகழ்ந்தெடுத்து தனக்கென்று இந்த பாரிய கொள்தளத்தை அமைத்துக் கொண்டது பிளாக்வெல்ஸ் சுற்றுலா பயணிகளுக்காக ஒழுங்கு செய்யப்படும் நகர்வல நடைப்பயணங்கள் பேருந்து பயணங்கள் பெரும்பாலும் புரோட் ஸ்ட்ரீட்டில் இருந்துதான் ஆரம்பமாகின்றன குறிப்பிட்டுச் சொல்லக்கூடிய வேறு சில கட்டிடங்களான ஷெல்டோனியன் தியேட்டர் கிளரண்டன் பில்டிங் முதலானவையும் இந்த தெருவை அண்டிய பகுதிகளில் தான் உள்ளன
ஆக்ஸ்ஃபர்ட் நகரம் அறிவை நோக்கிய மனித தேடலின் அடையாளமாக குறியீடாக விளங்குவது அறிவுசார் பயணத்தில் மனிதர்கள் நிகழ்த்திய அசுரப் பாய்ச்சல்கள் எம்மை இன்றைய தொழில்நுட்ப யுகத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கின்றன ஆனால் இந்த இடத்தை வந்தடைவதற்கு மனிதர்கள் கடந்து வர வேண்டியிருந்த பாதை எப்படியாக இருந்தது குறிப்பாக மேலை தேய அறிவியல் சாதனைகள் எத்தகைய சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது இந்த வரலாற்றை ஆவணப்படுத்துகிறது ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் அறிவியல் வரலாற்றுக்கான அருங்காட்சியகம் த மியூசியம் ஆஃப் த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சயின்ஸ் ஜோன் பேர்ட் என்ற வானியல் கருவி நிபுணர் உருவாக்கிய கால்வட்ட கருவி இது அருங்காட்சியகத்தின் முதலாம் மாடிக்கு செல்லும் வழியில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆயிரத்து எழுநூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கும் ஆயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தாறாம் ஆண்டுக்கும் இடையில் வாழ்ந்தவரான ஜான் பேர்ட் ஐரோப்பாவின் பல்வேறு வானியல் ஆராய்ச்சி நிலையங்களுக்கான அவதானிப்பு கருவிகளை உருவாக்கியவர் கோளங்கள் கால்வட்டங்கள் முதலான கணித கருவிகள் அந்த நாட்களில் கிரகங்களதும் வேறு வானியல் பொருட்களதும் சாய்வு கோணங்களை கணிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்பட்டன இந்த நோக்கத்துக்காக பல்வேறு காலப்பகுதிகளில் உருவாக்கப்பட்ட கருவிகள் அவற்றை உடமை கொண்டிருந்தவர்கள் அவை உருவான பின்னணி மற்றும் அவற்றின் பயன்பாடு முதலானவை பற்றிய குறிப்புகளோடு இந்த காட்சியகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன இட்பரி ஒனிபரி என்ற இரண்டு இடங்களிலிருந்து மீட்டெடுக்கப்பட்ட பதினெட்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த தேவாலய சுவர் கடிகாரங்கள் இவை அருங்காட்சியகத்தின் கீழ்த்தளத்துக்கு செல்லும் வழியில் காண கிடைக்கின்றன நவீன காலகட்டத்தின் அறிவியல் பல கிளைகள் பரப்பி விரிந்திருக்கும் பெருவிருட்சம் போன்றது அந்த கிளைகளில் சிலவற்றின் தோற்றுவாய் வளர்ச்சி முதலானவற்றை பல்வேறு சரித்திர பிரசித்தி மிக்க கருவிகளின் வழியாக சொல்கிறது இந்த காட்சியகம் எடுத்துக்காட்டாக ஒளிப்படங்கள் படம் பிடி கருவிகள் சினிமா போட்டோகிராபி என்ற ஆங்கில சொல் ஒளி மற்றும் எழுதுதல் என்பவற்றுக்கான கிரேக்க மொழி சொற்களின் சேர்க்கையிலிருந்து உருவானது போட்டோகிராப் எனப்படும் ஒளிப்படங்களை எடுப்பதற்கான எண்ணம் நுணுக்கு காட்டிகளின் பயன்பாட்டிலிருந்து தோன்றியது நுணுக்கு காட்டிகளில் காட்சியாக தோன்றும் படிமங்களை ஒளி உணர்திறன் மிக்க தாள்களில் நிரந்தரமாக பதிப்பது எப்படி என்ற தேடல் ஒளிப்படங்கள் எடுப்பதை சாத்தியமாக்கியது ஆயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தொன்பதாம் ஆண்டு முதன்முறையாக நிழற்படம் பிடிக்கும் கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது கேமரா கருவிகளின் நுட்பத்திறன் காலப்போக்கில் அதிகரித்து சென்றது சில கருவிகள் சொற்ப நேர இடைவெளிக்குள் ஏராளம் ஒளிப்படங்களை எடுக்கக்கூடியவையாக அமைந்தன அப்படியாக எடுக்கப்பட்ட நிலப்படங்கள் காட்சிகள் அசைவதைப் போன்ற பிரம்மையை உண்டு பண்ணின இதிலிருந்து காணொளிகள் அதாவது வீடியோக்கள் உருவாக்கப்படலாம் என்ற எண்ணம் தோன்றியது டெலிகிராப் பரிவர்த்தனைகள் ஆரம்ப காலத்தில் கேபிள் இலைகள் மூலமாகவே நிகழ்ந்தன அப்படியல்லாமல் அலை வடிவில் ஒலி தகவல்களை தூர இடங்களுக்கு அனுப்பலாம் என்ற தொழில்நுட்பத்தை மார்க்கோனி கண்டறிந்தார் மார்க்கோனி உருவாக்கிய நிறுவனம் முதன் முறையாக இந்த தொழில்நுட்பத்தை தகவல் பரிவர்த்தனைக்காக மாத்திரமல்லாமல் வானொலி ஒலிபரப்பு என்ற ரசனை ஊடக உருவாக்கத்துக்கும் பயன்படுத்தியது வானொலியின் தந்தை என்ற விபரிப்புக்கு இத்தாலியரான மார்க்கோனி சொந்தக்காரரான இந்த பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொருட்கள் இளை அல்லாத அலை வடிவத்தினூடாக தகவல் பரிமாற்றம் சாத்தியம் என்பதை நிரூபிப்பதற்காக மார்க்கோனி மேற்கொண்ட எத்தனங்களுக்கான சாட்சியமாக உள்ளன நவீன மருத்துவ நுட்பங்களும் கருவிகளும் தோன்றுவதற்கு முந்தைய காலப்பகுதியில் அறுவை சிகிச்சைகளுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட கருவிகள் அவை குறித்த தகவல்கள் இந்த பெட்டகத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன ஆக்ஸ்போர்ட் அறிவியல் வரலாற்றுக்கான அருங்காட்சியகத்துக்கு நாம் சென்றிருந்த வேளை அங்கு சிறப்பு கண்காட்சி ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது ஹென்ரி மோஸ்ட்லி சயின்டிஸ்ட் லாஸ்ட் டு ஓ யுத்தத்துக்கு பலி தரப்பட்ட விஞ்ஞானி என்ற விபரிப்போடு இளவயதிலேயே பௌதிகவியலில் சாதனைகள் பல நிகழ்த்திய இங்கிலாந்து விஞ்ஞானியான 
ஹென்றி மோஸ்லியின் வாழ்க்கை கதை இங்கு ஆவணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது எக்ஸ்ரே கதிர்களின் தன்மை பற்றி அவர் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சிகள் வேதியியல் அட்டவணைக்கான புதியதொரு பரிமாணத்தை தந்திருந்ததோடு அணுவின் கட்டமைப்பு குறித்த புதிய சிந்தனைகளுக்கும் வழிவகுத்தன ஆனால் சோகம் என்னவென்றால் முதலாம் உலகப்போர் மூண்டபோது ஏனைய இளைஞர்களைப் போலவே பிரித்தானிய இராணுவத்தில் சேர்ந்து கொண்ட ஹென்றி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு தனது இருபத்தி ஏழாவது வயதில் துருக்கியில் வைத்து போரில் பலியானார் யுத்தம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் ஹென்றி ஆஸ்திரேலியாவில் ஓர் அறிவியல் கருத்தரங்கில் பங்கு கொண்டிருந்தார் யுத்தம் இடம்பெறப்போவதை அறிந்ததும் அதை பாதியில் கைவிட்டு விட்டு படையில் இணைந்து கொண்டார் யுத்தத்துக்கு பலி தரப்பட்ட ஒப்பற்ற அறிவியலாளர் ஒருவரின் இழப்பை பலியுடன் நினைவு கூர்கிறது இந்த கண்காட்சி இங்கிலாந்தின் முதலாவது அருங்காட்சியகம் என்று அழைக்கப்படும் அஷ்மோலியன் அருங்காட்சியகத்துக்கு நாம் தற்போது செல்கிறோம் உண்மையில் நாம் செல்கின்ற அருங்காட்சியகம் புராதனமான அஷ்மோலியன் அருங்காட்சியகத்தையும் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழக கலைப்பொருள் காட்சியகத்தையும் ஒன்றாக இணைத்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் புராதன அஷ்மோலியன் அருங்காட்சியகம் நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்து அறுநூற்றி இருபதாம் ஆண்டளவில் நாம் சென்றிருந்த நாளில் ஹோமேஷ் டு கணேஷா என்ற தலைப்பில் இந்து கடவுளான விநாயகரின் பிம்பங்களை வைத்து இந்த அருங்காட்சியகத்தில் சிறப்பு கண்காட்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது எக்ஸ்ப்ளோரிங் த பாஸ்ட் கடந்த காலத்தை ஆய்ந்தறிதல் ஏன்ஷன் வேர்ல்ட் புராதன உலகம் ஏஷியன் கிரோஸ்ரோட்ஸ் ஆசிய சந்தி ஈஸ்ட் மீட்ஸ் வெஸ்ட் மேற்கினதும் கிழக்கினதும் சந்திப்பு யூரோப்பிய நாட் ஐரோப்பிய கலை என்ற தலைப்புகளில் இங்கு காட்சி தளங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன ஏன்ஷன் வேர்ல்ட் புராதன உலகம் பகுதியில் இருக்கும் காட்சியகங்களை முதலில் பார்வையிட்டோம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னம் தொடக்கம் சீனா எப்படியான சரித்திரத்தை கொண்டிருந்தது என்பதை அகழ்வாய்வுகளில் இருந்து கிடைத்த அக்காலத்தைய அரும்பொருட்களை கொண்டு வரலாற்றாய்வாளர்கள் கற்க விளைகிறார்கள் அப்படியான பொருட்கள் இங்கே பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன புராதன உலகத்தில் ஜப்பானில் இருந்து ரோம் வரை நீண்டிருந்த பிரசித்தமான பயணப்பாதை பட்டு வீதி என்று அழைக்கப்படுகிறது பட்டு வீதி குறித்த தகவல்கள் இங்கே தரப்பட்டுள்ளன வடசீனாவில் இருந்து வடமேற்கு இந்தியா வரையான அந்த பாதையின் பகுதிகள் பாலைவனங்களையும் மலைகளையும் ஊடறுத்து சில ஆயிரம் மைல்களுக்கு பறந்திருந்தது கிறிஸ்துவுக்கு முன் நானூறாம் ஆண்டிலிருந்து புத்த போதனை பெறுவதற்காக ஏராளம் பிக்குகள் சீனாவிலிருந்து இந்தியா செல்வது இந்த பாதையில் வழக்கமாக இருந்தது சீனாவில் நிர்மாணிக்கப்பட்ட புத்த கோவில்களுக்கான அலங்காரப் பொருட்கள் காந்தாரா என்று அக்காலத்தில் அறியப்பட்டிருந்த ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து பட்டு வீதியினூடாக கொண்டு வரப்பட்டிருந்தன சீன பட்டு ரோம் வரை கொண்டு சென்று விற்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அமைந்திருக்கும் காட்சியகம் புராதன இந்தியாவை கற்பனை கண்முன் நிறுத்த விளைகிறது லண்டனில் இருக்கும் பிரித்தானிய அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளதைப் போலவே இங்கு காண கிடைக்கும் தொல்பொருட்களும் இந்தியாவை மையமாக கொண்டு பௌத்தம் இந்து மதம் முதலான நெறிகள் எப்படி ஒவ்வொரு திசைகளுக்கு பரவின என்ற வரலாற்றை குறித்து நிற்கின்றன இந்த அருங்காட்சியகத்தை பார்வையிடுவதற்கு உங்களுக்கு ஒரு மணி நேர அவகாசம் மாத்திரமே உள்ளதென்றால் தவறுவிடாமல் பார்க்க வேண்டிய பத்து பொருட்கள் என்று நிர்வாகம் பரிந்துரைக்கும் தொல்பொருட்களுள் இந்த புத்தர் சிலையும் ஒன்று காந்தாரா அதாவது இன்றைய ஆப்கானிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட இந்த சிலை கிறிஸ்துவுக்கு முன் இரண்டாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்தது நின்ற நிலையில் அபயக்கரம் காட்டியபடி கருணை ததும்பும் கண்களோடு காட்சி தருகிறார் புத்த பகவன் அடுத்த அறையில் புராதன ரோம் தொடர்பான பொருட்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன பிராந்திய வல்லரசாக பண்டை காலத்தில் ரோம பேரரசு விஸ்வரூபம் கொண்ட பிற்பாடு ரோம் நகரத்தின் தோற்றம் பற்றி எப்படி பல்வேறு கற்பனை கதைகள் உருவாகின என்பதை இங்குள்ள ஒரு பதிவு சொல்கிறது புராதன கிரேக்கம் மற்றும் ரோம் இரண்டு தேசங்களும் சிலைகளால் நிரம்பி வழிந்த பிராந்தியங்களாக இருந்தன இங்கு சிலை செய்யும் கலை வளர்ந்து பரிணாமம் பெற்ற கதையை அடுத்துள்ள காட்சியகம் சொல்கிறது
இன்னும் ஒரு சிறப்பு தொல்பொருளான எகிப்து மம்மி உருவம் ஒன்றை இப்போது பார்க்கிறோம் இது பெண் இசைக்கலைஞரான மெரேசமுன் உடைய உடலம் பேணி பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் மம்மி கிறிஸ்துவுக்கு முன் எண்ணூற்று முப்பதுக்கும் எழுநூற்று பதினைந்துக்கும் இடைப்பட்ட காலப்பகுதியைச் சேர்ந்ததாக கருதப்படுகிறது பண்டைய எகிப்தில் மம்மிகள் எப்படி உருவாக்கப்பட்டன என்பது தொடர்பான வரைகலை காணொலி ஒன்றையும் அருங்காட்சியகம் உருவாக்கி காட்சிக்கு வைத்துள்ளது நாம் ஆரம்பத்தில் சொன்னது போல எத்தனை நாட்கள் எத்தனை நாளிகைகள் செலவிட்டாலும் தேடத் தேடத் தீராத விசித்திர தகவல்களை தரக்கூடிய நகரம் ஆக்ஸ்ஃபர்ட் ஒரு நாளில் எமக்கு காண கிடைத்த விடயங்கள் இவை மாத்திரமே அந்த பதிவுகளோடும் நினைவுகளோடும் லண்டனுக்கு திரும்பினோம் Thank you.